Dois cães vira-latas foram resgatados nesta segunda-feira, dia 13, de uma pedreira na localidade de Cambucás, no Parque do Imbuí. Os animais faziam parte de uma matilha de quatro indivíduos. Os outros dois teriam caído e não foram encontrados. Há cerca de uma semana, uma matilha com quatro cães caiu nesta pedra do Vale dos Cambucais, no Parque do Imbuí. Um grupo de alpinistas foi acionado pelos moradores da localidade para tentar resgatar esses animais. Nesse momento, o resgate está sendo feito com o auxílio do Corpo de Bombeiros. As primeiras informações que nos chegam é que dos quatro animais, dois já não teriam resistido, já teriam caído logo numa primeira tentativa de resgate feita por um grupo de alpinistas da cidade que esteve nesse local que está sendo mostrado na tentativa de resgate destes animais. O pessoal da ONG Estimação também já está acompanhando o trabalho de resgate e a intenção é que esses cães, assim que sejam retirados, assim que sejam é, resgatados da pedra, sejam levados para a ONG Estimação, onde vão receber o devido tratamento e em seguida colocados para, para, serem, para ser doados para pessoas que auxiliam e que têm interesse em doar os cães. A montanha, conhecida como Pedra do Parque do Imbuí, faz uma divisão natural entre o próprio bairro e o Caleme. Suspeita-se que os cães teriam vindo de lá, possivelmente atrás de animais silvestres. Como a descida é íngreme, os bichos não teriam conseguido voltar e ficaram presos. O alarme que foi dado em relação aos cães que se perderam nessa pedra no Parque do Imbuí foi de moradores e chegaram um grupo de alpinistas que estava tentando fazer uma trilha aqui. Um desses alpinistas é o marido da Adriana, o Marcelo Correia, que faz parte do SET, né, do Centro Excursionista Teresópolis, né, Adriana? E ele se aventurou a tentar fazer essa primeira tentativa de resgate. Como é que foi? Conta pra gente. É, ele e mais alguns amigos vieram fazer uma via aqui no, no Parque do Imbuí, né? E quando eles terminaram a via, eles já iam embora e um morador conversou com eles e falou da situação desses cachorros que já estavam ali há uma semana. E eles tentaram fazer um resgate no sábado mesmo. Só que, infelizmente, um dos cachorros, eles estavam muito assustados, é, muita fome, muita sede, né? então estavam estressados. E um dos cachorros caiu, caiu. Então eles, eles pararam, não, não persistiram, porque senão ia ser pior. E ontem eles retornaram aqui, né, no domingo, mas infelizmente também nós trouxemos ração, água, eles até conseguiram comer um pouquinho de ração, água e tudo, conseguiram colocar para eles, né? Só que infelizmente mais um cachorro caiu. E agora tem dois lá, né? Que eles estão tentando fazer o resgate hoje. Nesta segunda-feira, o Tenente Nascimento e o Sargento Fidelis do Corpo de Bombeiros, especialistas em salvamento em montanha, seguiram para a localidade. Eles solicitaram apoio de três escaladores, Zico, Menudo e Márcio Preá. Tá negativo. Essa, não, vai descendo enforcador não. Enforcador é só contato para dominar o cão, se for. O caso. Não é o caso aí, porque se você tentar chegar perto dele, ele vai pular. Então deixa lá o Zico e o. Uma vez dominado, fala com o Fidelis, com o Sargento Fidelis. Ele sabe como fazer a focinheira, tudo direitinho, faz uma cadeirinha nele e vai descer com ele tranquilinho. Faz até uma mochilinha, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O negócio aí, o, a, a, o nosso foco aí agora é dominar o cão. Depois que a gente dominar o cão, a gente parte para a segunda parte. Ou melhor, terceira parte. A primeira é a gente chegar até ele. A segunda é dominar. Terceira, descer com ele. Correto? Fala aí se entendeu. Correto, tudo copiado aqui, certinho. Vamos aguardar lá o pré que ele vai fazer lá, então tudo copiado. Entendi. A operação do Corpo de Bombeiros de tentativa de resgate desses animais está sendo comandada pelo Tenente Nascimento. Tenente, como é que está sendo a operação? Qual está sendo o grau de dificuldade que está sendo enfrentado lá para resgatar esses animais? É, o... já chegamos lá, no... já localizamos ele. Tem um colega aí do do curso de montanha aí, que tá, já deu uma comida para ele lá, já uma comidinha para ele lá, alguma coisa para ele se alimentar, com sedativos, e provavelmente, daqui mais uns 20 minutos, ele já vai estar tá dominado. Aí a gente vai procurar o outro, que segundo informações, tem outro lá. A gente vai procurar, mas a prioridade primeiro agora é essa. E a dificuldade lá, não é nem chegar lá em cima, a dificuldade é dominar o animal, porque o animal está arredio, né? ele está machucado, ele se sentiu agredido, então ele está... A gente está enfrentando dificuldade nesse sentido, de dominar ele, mas ele já está praticamente dominado. Eu acredito que daqui uns 20 minutinhos já está tranquilo. Essa, essa situação nos chama a atenção também de um trabalho importante do Corpo de Bombeiros, né? que acima de tudo é preservar a vida, não só a vida humana, mas também a vida desses animais, que inclusive após o resgate serão entregues a uma, uma ONG, né? Isso, que vai fazer o tratamento deles. É um trabalho pela vida que os bombeiros fazem, não importa a vida, né, Tenente? É, com certeza, seja ela humana ou animal, a, gente, a nossa obrigação é com a vida. 
preservar a vida, tanto na prevenção como no resgate. Isso aí independe se é um animal, se é uma pessoa. Né? A seriedade do trabalho é o mesmo, sem, sem sombra de dúvida. E, e essa operação, particularmente, ela só está tendo êxito porque a gente está contando com a colaboração dos, dos colegas paisanos também, os civis, que são escaladores, né? Eles têm uma técnica de escalada, a gente também tem, eu e o Sargento Fidel, nós somos montanhistas, e a gente está usando o material deles. Os montanhistas, bombeiros e civis precisaram conquistar uma via e fixaram grampos para garantir a segurança de todos os envolvidos no trabalho. Depois da chegada dos escaladores, os cães ficaram mais arredios e foi necessária uma pequena dose de calmantes, dada através de alimentação para que elas dormissem. Depois de mais de duas horas de espera, as cadelas foram capturadas e a descida foi iniciada. As ruas foram amarradas e colocadas em mochilas. A operação começou às 10 horas da manhã, são 3 e 15 da tarde, e os resgatistas do Centro Excursionista de Teresópolis, junto com a equipe do Corpo de Bombeiros, já chegando com o primeiro dos animais que foi resgatado aqui no Parque do Imbuí, em Teresópolis. A operação durou mais de 5 horas, o um trabalho intenso dos bombeiros e também do grupo do Centro Excursionista Teresópolis, que voluntariamente trabalhou junto com os bombeiros nesse resgate. Toda a operação foi acompanhada de perto pela protetora de animais Bebete Filpe, criadora e mantenedora da ONG Estimação, responsável pelo socorro de mais de 2 mil animais que foram abandonados depois das chuvas de janeiro de 2011. Mais um filho, muito sofrido, né? Deu bastante Deu trabalho, mas valeu a pena. Quase 1.200, mais umzinho que vai ter um destino digno, com certeza. Vai arranjar um dono ou jamais vai sofrer. Aparentemente jamais. ele está bem, né, Bebete? Ah. Pela tua experiência, pelo teu cuidado. Tá, tá saudável. Só tá assustado, né, menino? Uhum. Como é que ele conseguiu uma coisa dessas, né? Ao final da operação, o sucesso foi comemorado por todos. Tranquilo. É, olha só. A gente... O êxito da missão dependeu também dos amigos aqui do... Centro excursionista aí que deu uma, uma ajuda pra gente, né? Lógico, usamos o material deles, mas tranquilo, tranquilo, o outro já tá chegando ali, ó. Segundo, segundo animalzinho resgatado tá chegando, nosso cinegrafista tá mostrando agora o Zico, chegando com o segundo animalzinho na sua mochila, também dopado, foi dopado por questões de segurança, tanto do animalzinho, quanto... Do próprio, da própria equipe que participou desse resgate. As duas cadelas vão passar por um período de descanso para se recuperar do estresse. Elas serão castradas, vacinadas e vermifugadas e depois liberadas para a adoção. A ONG busca novos lares para os bichos assistidos através de feiras de adoção que acontecem tanto em Teresópolis quanto no Rio de Janeiro. A estimação necessita de benfeitores para tratamento e cuidados de adoção de cães e gatos. Detalhes para quem pode ajudar no site www.estimação.org. Estão chegando agora os dois últimos profissionais envolvidos no resgate dos cãezinhos. O, o Sargento Bombeiro e também o Márcio Preá, que foi Sargento Fidelis, e o Márcio Preá, que foi quem abriu a via, né, Márcio? Trabalhoso, mas valeu a pena valeu ver a pena. os bichinhos descendo, né? Tranquilidade, tem que vir buscar, que senão deixar o bicho sofrendo aí, não. Apoio do, apoio do bombeiro aí, a gente está. Resgata rápido. Tranquilo. Sargento, missão cumprida? Missão cumprida. Estão resgatados. E, estão resgatados e eu conto sempre com a colaboração do, dos amigos aí. Foi muito bom o apoio né, e missão cumprida. E é isso aí, a Diário TV acompanhando mais essa missão do Corpo de Bombeiros e também do Centro Excursionista Teresópolis, do Grupo Esporte Ação, todos envolvidos nesse resgate que durou mais de cinco horas aqui no Vale dos Cambucais, no Parque do Imbuí. André Oliveira para a Diário TV.